అంబాజీపేట చూసిన వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుండి మీకు కాల్ చేసి చాలా చక్కగా చేసావు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కాల్ కాల్ చేసి మీ యాక్టింగ్ గురించి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరిదైనా కాల్ ఉందా ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కాల్ కాదు కాల్ రాలేదు మెసేజ్ అయితే వచ్చాయి లైక్ రాజా ఫిదాలో హస్బెండ్గా చేశారు రాజా రాజా అప్రిషియేట్ చేశారు మన హసిద్ గోలి డైరెక్టర్ గారు ఓకే అప్రిషియేట్ చేశారు కంగ్రాచులేట్ చేశారు మొన్న బామ కలాపం టూ ప్రీమియర్స్ రోజు హను సార్ ని కలిసా హను రాఘవ్ హీ కంగ్రాచులేటెడ్ మీ అప్రిషియేటెడ్ మీ అంటే ఒక బిగ్ పర్సనాలిటీ కదా ఆయన దగ్గర నుంచి రావడం అనేది గుడ్ థింగ్ హ్యాపీ ఉండే ఆ రోజు ఆయన ఆ రోజు పిలిచి బాగా చేసావమ్మా బాగుంది సినిమా ఇట్స్ యువర్ టైమ్ నో అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుకున్నా ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ప్రతి యాక్టర్ ని క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను అలాగే మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది టువర్డ్స్ యాక్టింగ్ మీ అప్రోచ్ ఏంటి టువర్డ్స్ యాక్టింగ్ అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ ఏం చెప్తారో అదే జస్ట్ ఇంకా అదే ఏం చెప్తే అదే మైండ్ లో పెట్టుకోవడమా లేకపోతే సెట్ లోకి వెళ్ళి మీ క్యారెక్టర్ తో పాటు మీరు ఉంటూనే అదర్ క్యారెక్టర్ వైబ్రేషన్స్ కూడా తీసుకొని సో దట్ అందరిలోకి ఇమిడిపోయేలా మీ మైండ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకోవడం సో విచ్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్ అసలు మీ అప్రోచ్ ఏంటి టువర్డ్స్ యాక్టింగ్ ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అంబాజీపేట పద్మ క్యారెక్టర్ ఉంది పద్మ ఇలా ఉంటుంది అమ్మ వాళ్ళతో ఇలా ఉంటుంది తను టీచర్ ఆ టీచర్ ఒక టీచర్గా ఒక చదువుకున్న అమ్మాయిగా ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు ఓకే దిస్ ఈస్ పద్మ అని ఒక ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అన్నట్టు సరౌండింగ్ ఆర్టిస్ట్ల వైబ్రేషన్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటేనే ఫ్రీక్వెన్సీ పద్మ కూడా అంత ఈక్వల్గా వర్క్ చేయగలుగుతుంది అంత వర్కౌట్ అవుతుంది సో నేను అది చూసుకుంటా పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంది నాకు నేను వాళ్ళకి నా పద్మాన్ని నేను హైలైట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఎంత తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఎంతవరకు ఇస్తున్నారు అది నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా లేదు అక్కడ ఏమైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని అంటే నాకు ఏదైనా ఆలోచన వస్తే డైరెక్టర్ గా నడుతా పద్మ ఇలా చేయొచ్చా ఇలా ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు ఆ లిబర్టీ ఉంది అనుకుంటే వెళ్ళిపోదాం లేదు లేదు పద్మ ఇంతలోనే ఉండాలి ఇంతలోనే ఉంటాం లైక్ శేఖర్ సార్ కవ్వు ఉంటాయి రేణుక ఇంతేనవ్వాలి ఇలా నవ్వద్దు ఓకే రేణుక ఏడిస్తే ఇంతే ఏడవాలి ఇలా ఏడవద్దు అలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట క్యారెక్టర్స్ కి అవి పర్టికులర్ గా డైరెక్టర్ ని అడుగుతా నేను ఎందుకంటే ఇంతే నవ్వే దగ్గర ఇంత నవ్వుతే ఆ క్యారెక్టర్ ది లెంత్ పెరిగిపోతుంది ఇంకా అంటే ఆ రేణుక వెరీ రీజనబుల్ అనే దగ్గర నుంచి రేణుక ఈజ్ శిల్ప ఫ్రమ్ బామ కలాపం అయిపోతుంది అట్లా ఉంటది ఓకే సో ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ కి పక్కన ఆర్టిస్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే వీళ్ళ రియాక్షన్స్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు నేనైనా వాళ్ళ డైలాగ్ ఉంది అంటే నా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి వాళ్ళకి అయితేనే వాళ్ళకి ఆ ఎమోషన్ పండుతుంది సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అది చాలా చూసుకుంటా కూడా ఒకవేళ అవతల వాళ్ళ నుంచి అది రావట్లేదు అంటే నా రేంజ్ నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఇంకా పెరగకుండా తగ్గకుండా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అలా మెయింటైన్ చేస్తా చాలా చక్కటి గ్రాఫ్ అందరూ నేను తన ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను మీకు పేరు గా చేసిన జగదీష్ 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 సంజీవి వస్తుంది నాకు తంది యాక్చువల్లీ అందరూ జలస్ గా ఫీల్ అయ్యే యాక్టింగ్ కెరియర్ బట్ ఎందుకైంది ఏమైందో మనకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ బట్ జస్ట్ మన జర్నీ గురించి మాట్లాడదాము ఆ జర్నీ అలా బ్రేక్ అవడం అనేది తన పర్సనల్ లైఫ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఎంతో కష్టపడితే గానీ పాన్ ఇండియా ఫేమ్ రాదు అల్లు అర్జున్ లాంటి గారి సినిమాని మొత్తం తనే వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం అంటే అలా బ్రేక్ అయినప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తనతో సంబంధం ఉన్న సంబంధాలు పెద్ద తనతో యాక్ట్ చేసిన యాక్ట్ చేయకపోయినా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ చూపిస్తారు ఓకే తప్పు ఉప్పులు పక్కన పెట్టేస్తే మనకి ఏం తెలియదు మనం కాబట్టి అబ్బా బ్రేక్ అయిపోయింది ఎంత కష్టపడితే వస్తుంది అని మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఆ న్యూస్ తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ అనేది మనం అక్కడ లేం కాబట్టి మనం పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ మనం జడ్జ్ చేయలేం ముందల్లా ఆ మనిషి ఒక్కరే సో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు అక్కడ ఏమైందో అది ఆయన పర్సనల్ అనేది పక్కన పెడితే ఐ నో సంజీవి వెరీ వెల్ జగదీష్ జగదీష్ సారీ జగదీష్ 
ఆయన మేము సెట్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళము అనేది ఆయన మాతో ఎలా ఉండేవాడు అనేది నాకు తెలుసు సో నేను అక్కడ వరకే నాకు అంతకు మించి నాకు అవసరం లేదు నాతో ఎలా ఉంటున్నాడు నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో ఎలా ఉంటున్నాడు అనేదే నాకు కావాలి వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ చాలా కలిసిపోతాడు ఎట్లా అంటే కూర్చొని కలిసి కింద కూర్చొని కలిసి తిని అది మామ ఇది మేము మామ మామ అనుకుంటాం అది మామ ఇట్లా మామ అట్లా మామ అని ఎక్కువ గ్యాదర్ అయ్యేవాడు కాదు మేము గ్యాదర్ అయినప్పుడు సతాయించేదాన్ని నేనే అంటే నీ కాల్ మొక్త బాధ నన్ను వదిలేయ్యో అని అంటాడు ఇట్లా ఉండేది అనమాట మా ఫ్రెండ్షిప్ ఆ న్యూస్ విన్నప్పుడు అరే ఏమైందిరా ఎందుకు రా ఇట్లా అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది హీస్ గోయింగ్ త్రూ హీస్ టైం ఇంకా దాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు బాధ అయింది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరన్నా ఇయ్యాలన్నా కూడా ఆలోచిస్తారు ప్రాజెక్ట్ అంటే వస్తుంది రాదు అనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆలోచన అయితే వస్తుంది కదా అదైతే గుర్తొస్తుంది అలా అయింది తనతో అని ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ నిజంగా ఈవెన్ మై హస్బెండ్ ఆల్సో ఏమైంది ఏం కాలేదు అని పక్కన పెట్టేసేయు మూవీ కెరియర్ అసలు అది చాలా చాలా అరుదుగా వస్తుంది అవును తను ఏదైతే గ్రాఫ్ బిల్డ్ చేసుకున్నాడో అవును అక్కడ ఎంత జరిగింది ఎంత జరగలేదు అనేది ఎవరికి తెలియదు వచ్చిందల్లా యూట్యూబ్ లో న్యూస్ లో వచ్చిందే మనం చూసాం అంతే మనం కూడా మనం కూడా అక్కడ లేం కదా బాధ అయితే అయింది ఈవెన్ మై హస్బెండ్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ నేను విన్న దాన్ని బట్టి తను బెయిల్ మీద ఉన్నారు పుష్ప షూట్ కోసం బట్ బెయిల్ అంటే మరి చూడాలి అది ఎంతది అని గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ శరణ్య గారు ఐ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ అసలు అది చూసింది ఫిదా నుంచి అనుకుంటున్నాను బట్ నేను మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఇంటర్వ్యూస్ కి సో ఇట్స్ రైట్ టైం అనుకున్నాను మీరు మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నా కూడా మనం కలిసాం శశికి శశి టైమ్ లో ఎగ్జాక్ట్ రైట్ దట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ అలాంటి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ మీ ద్వారా రావడం అండ్ మీరు యాక్ట్ చేయడం అండ్ అలాంటి మంచి మంచి ఇంకా మీకు రావాలని తోటి ఆర్టిస్ట్ గా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇట్లానే ఇంకా మీ ఇంటర్వ్యూస్ కంటిన్యూ చేస్తే మేము కూడా మాకు తెలియని వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటాము మూవీస్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ